étudier le daf Ayn Ted dans Maseren et Darim rapidement. Nous rappelons ce qu'on avait vu hier. On avait vu tout ce qu'on vous apprenait du passo, du début de la parasha de Matot qui parle des Nedarim. Zéad Davar, Hachat Siva Hachem, Zéad Davar, voici la chose que Hachem a ordonné. Et si Zéad Davar, ça vient toujours exclure autre chose. Donc, première halakha que l'on apprend selon tout le monde, Zéad Davar, que Atarat Nedarim et Afarat Nedarim sont deux choses différentes. La Afara que fait le mari ou le père est différente de la Tara que fait le mari ou le, 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 le Chacham, ou le Beddin. Et donc, si le mari a annulé le vœu en utilisant la formule, du Chacham, ou l'inverse, le Chacham a annulé en utilisant Moufar, que l'expression que le mari ou le père doit utiliser, eh bien, ça ne marche pas, c'est ce qu'on apprend finalement de Zéhadava. Maintenant, selon Bethilel en tout cas, puisque ce Zéhadava est écrit ici, mais il est aussi écrit ailleurs, dans la paracha de Shrut Echouz, des Korbanot, qui nous dit qu'on n'a pas le droit de sacrifier un Korban, en dehors du Beth Amigdash, eh bien, ça vient nous apprendre le fait que Zéhadava soit en trop là-bas, dans la panacha de Korbanot, ça vient nous apprendre aussi une Xerashava, qu'il y a d'Alachot, qui passe finalement de Nedarim à Shrutechus, de Shrutechus, de Korbanot à Nedarim. C'est quoi C'est que dans Nedarim, on voit qu'il y a un certain point qui ne concerne que Rachel Matot. Marqué, va y d'avoir Moshe, elle Rachel Matot, il venait Israël. Et d'un autre côté, dans Shrutechus, dans la Shrita là-bas, du Korban, qui ne doit pas être faite justement en dehors du Betamigdash, on est là-bas qu'il a dit Taber, El Aaron, El Banav, et El Kolben Israël parle à Aaron, à ses fils et à tous les bénis Israël. C'est-à-dire que là-bas, cette mise va elle a d'être universelle. Alors finalement, que, qu'apprend-on chacun de l'autre Alors, on apprend que ce qui est universel dans la Shrita, le fait que ça concerne tout le monde, on le transpose dans Nedarim, on avait dit, et que finalement, le Neder aussi peut être annulé par quiconque. Lorsqu'on fait un Bedin de Troyes, il peut annuler par quiconque. Alors comment comprendre que de l'autre côté, on dit que, euh, que c'est Racham Matot, c'est que les personnes importantes ça dépend si on fait la, 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 la terre avec trois ou avec un. Si on fait avec un, il y a il faut une personne qui s'y connaît, quelqu'un d'important. Si on fait à trois, on peut prendre des idiotes. Et l'inverse, le côté racha matot, qui en quoi ici racha matot, on peut le transposer dans, dans la shrita, c'est que dans le korban, c'est qu'un korban, finalement, peut-être selon Batilel, annulé. Quelqu'un qui s'est engagé à faire un éda avec des, non pas qu'un éda de Issour, mais un éda d'apporter un korban. Cet engagement du korban aussi peut être annulé par un racha matot, par un chacham qui vient faire à la de cet engagement. Et on avait dit que Beth Shaman, il n'était pas d'accord, donc il ne faisait pas la Xerah Shava, parce qu'il ne tenait pas cette Allah là Lui pensait, Beth Shaman, qu'on ne peut pas annuler un vœu euh, qui est lié à un engagement à porter un Korban. Et donc du coup, l'Allah qui concerne le Beddin, qui est autorisé, euh, même avec des gens qui ne sont pas des Chachamim par rapport à Nedarim, d'où il apprend Il apprend un autre passage, « Vaïda ben Moshe, et moi des Hachem, et Israël » dire que finalement, les Moradim, le Beddin qu'on a besoin pour les Moradim, est différent que le bed, du Beddin que l'on doit utiliser pour justement annuler un Eder, que pour euh, sanctifier le mois et donc fixer la date des, des Moradim, il faut un Beddin de Moukhim, alors que dans les Nedarim, il n'y en a pas besoin. On a terminé sur Narkhad Rabbi Khanina, qui disait que lorsque la Torah avait dit que l'on n'a que la journée pour annuler le mari ou le père, c'est lorsque le mari ou le père n'a pas confirmé ou c'est tu mais que son silence est soit un silence pour confirmer soit un silence neutre mais le chidouj de Rabbi Khanina c'est que si son silence est dans le but d'annuler mais simplement il le fait par exemple le make pour l'énerver donc il veut en fait la faire patienter avant de lui annuler et donc son silence n'est pas un silence neutre ni un silence dans le but de confirmer mais un silence dans le but de valider plus tard de, 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 d'annuler plus tard eh bien, il a jusqu'à 10 jours, c'est le Khidouj Rabbi Khanina. Et là-dessus, la Gemara va apporter plusieurs objections. La première, elle est à l'avant-dernière ligne du Daf Ayn Het Amudwet, c'est là qu'on reprend. Mativ Raphrizda, avant-dernière ligne. Mativ Raphrizda, Raphrizda objecte avec une Braïta. Chomer Behakem Miba Efer. Voici les règles qui sont plus strictes dans la confirmation d'un éder que dans l'annulation. Et les règles qui sont l'inverse. Uba Efer, Miba Hakem. Les règles qui sont plus strictes dans la, euh, l'annulation d'un éder que dans la confirmation. Romer Behakem. Quelle est la rigueur qu'il y a plus dans la confirmation? Que le silence en général de, du mari, eh bien, confirme, alors que le silence ne, ne, n'annule pas un éder. Et quoi d'autre encore? Qui aime Belibo? Possibilité de, d'annuler dans son cœur, alors que ça ne marche pas. Euh, donc, qui aime Belibo? 
Kayam, Afa Beliboy, Boy, Nomoufa. Par contre, celui qui veut annuler un vœu dans sa tête, tant qu'il ne sort pas quelque chose, un hein, moins qui lui tend l'objet qu'on a vu Shabbat, il lui tend l'objet, il dit tiens, prends-le. S'il n'a pas sorti quelque chose de sa bouche, ça ne marche pas. Autre chose, qui aime, en yachol la faire, et faire en yachol la kayam. Là, par contre, c'est quelque chose d'ici d'égal. C'est que si il a fait, il a validé le vœu, il ne peut plus l'annuler. S'il l'a annulé, il ne peut plus le valider. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cité deux lachot, deux lachot qui sont plus compliqués, plus stricts dans euh, la confirmation que dans l'annulation. Et finalement, une qui a l'air d'être plus ou moins égale. Mais en tout cas, qu'est-ce que l'on voit ici On a vu que dans les cas qui sont plus stricts dans la confirmation que dans l'annulation, eh bien finalement, on a deux choses. La fois où on dit qu'il a confirmé le neder dans son cœur, par sa simple pensée, et dans le cas où il n'a fait que se taire. Alors, de quel silence parle-t-on Quelle est la kavana Quelle est l'intention du bonhomme dans son silence Donc on m'a dit, là, mais chotez qu'elle menace les mecha, les kayem. N'est-ce pas que c'est un cas où il se tait dans le but de confirmer Donc on m'a dit, non, c'est pas possible. Pourquoi Parce que si c'était ça, Aïno, qui aime beli bokayam. Parce que si le cas où on dit qu'il se tait, où il est silencieux, c'est un cas où il a l'intention de confirmer, et bien on se retrouve déjà à parler du cas suivant. Le cas suivant, c'est qui aime beli bok, c'est quand il ne fait que confirmer dans sa tête. En silence, évidemment, mais dans sa tête. Donc, du coup, le cas précédent, on dit qu'il se tait. C'est pas le, c'est pas le même cas, ça doit être un autre cas. Donc, c'est un cas où la cavane est différente. Et là, mais Shotek Stam. Donc, là, elle m'a dit, c'est Shotek Stam. Et donc, si c'est Shotek Stam, eh bien, on a Shotek Stam à ce moment-là. On a, finalement, dans le cas où il est Shotek Stam, il, ne, il se tait et il ne pense à rien. À ce moment-là, cela confirme. Et dans le cas où il confirme clairement, eh bien, c'est bon. La Gemara maintenant, la Gemara, hein, la Gemara maintenant, elle, euh, elle rapporte une autre couchette sur la, sur la Mishnah. Cette fameuse Braïta nous avait annoncé qu'on allait avoir des règles qui étaient plus strictes dans euh, la confirmation que dans l'annulation et l'inverse. Des règles plus strictes dans l'annulation que dans la confirmation. Mais au final, on n'a pas tout cela. On n'a que... Les cas où la confirmation marche là où l'annulation ne marche pas. Alors d'où on voit finalement les cas où l'annulation est plus forte que la confirmation. C'est Rabbi Yochanan qui répond à Rabbi Yochanan. Nishalim alaykem ve'en nishalim alehafer. On peut annuler une confirmation lorsque le mari a confirmé le vœu de sa femme. C'est un peu comme si c'était lui qui a fait Neder. C'est lui qui a donné l'autokef, la force au Neder. Et donc... Puisque c'était comme si c'était lui, il peut lui-même demander après à un chacham de lui annuler cette confirmation. Mais une annulation, au final, lorsque la femme a fait un aider, c'est comme si son vœu était virtuel, il n'était pas encore réel. Tant que le mari ne l'a pas confirmé ou qu'il n'a pas laissé passer la journée. Lorsque le mari l'annule, il a fait en sorte que cette chose virtuelle eh bien, disparaisse totalement. Donc du coup, on ne peut pas annuler cette annulation. On peut, oui, annuler une confirmation, parce que la confirmation c'est comme un EDA, donc ça s'annule, il y a quelque chose à annuler, mais annuler une, une annulation en elle-même, ça ne veut rien dire, donc du coup, c'est ça qui est différent dans FR, dans annulation, que dans la confirmation. Donc du coup, on a résolu la première couche, mais l'agma va continuer avec une autre couche. Mativ Rav Kana, Rav Kana maintenant object. On a une Braïta qui dit quoi donc dans le passout là-bas, on voit que le, la Torah se répète beaucoup. Elle dit en deux fois. Si le mari se tait pendant la journée, et qu'il a confirmé son éder. Donc le fait de se taire confirme le éder. Et bien dans le même verset à la fin, on dit. Et qui motam Et bien le vœu, il les a confirmés. Les vœux, il les a confirmés. Karim, c'est tu. Donc ici, on a une répétition. On nous dit que lorsqu'il sautait, ça confirme le nedarim. Et à la fin, on nous redit en conclusion que les vœux ont été confirmés parce qu'il s'est tu. Donc pourquoi répéter deux fois Et c'est là que la Braïta va dire quelque chose qui est complètement contraire à ce qu'a dit Rabbi Hanina. La Gemara dit de quel cas parle-t-on Bishotek al-Menat le Mekat a ketou minaber Atomer, Bishotek al-Menat le Mekat. Oeno ela Bishotek al-Menat le Kayem. Est-ce qu'on parle dans, la, dans, cette, dans ce passeau de quelqu'un qui sautait dans le but de l'énerver, mais donc dans le but d'annuler plus tard, ou est-ce qu'il sautait dans le but de confirmer Lorsque je vois la première chose qui va dans le verset, qu'il s'est tué, il a confirmé parce qu'il s'est tué, j'imagine que c'est un cas 
où il s'est tué dans le but de confirmer. C'est le cas le plus facile à, à apprendre. Ta face à moi, ta face à J'apprends le, le, le ridouche le moins, le, le plus évident. C'est quoi C'est de dire que lorsqu'il a envie de, de confirmer mais qu'il s'était, eh bien le silence est valable. Hamani Mekayem, il m'a harèche à harèche la isha. Mais à quoi maintenant me sert la répétition du pasouk Le fait qu'au début du verset, on m'a déjà tout répété, mais on m'a dit déjà que s'il se tait, eh bien ça confirme le vœu. Alors quoi C'est forcément le cas suivant. C'est donc forcément un cas où il se tait dans le but de l'énerver, donc de, de, d'annuler le, le Ce qui veut dire qu'ici, la répétition, le fait que le silence qui confirme soit répété deux fois dans le verset, une première fois, ça va prendre le cas le plus facile à apprendre, c'est le cas où il se tait dans le but de confirmer. Et après, puisque c'est répété, on apprend l'étape suivante, c'est le cas où il se tait, mais dans le but finalement d'annuler. L'agma dit à l'objet, elle dit mais pourquoi la Braïta a dit ça L'agma dit déjà Tchiouta, Tchiouta, c'est-à-dire que la, la Braïta est bien en objection avec Rabbi Khaïna. Maintenant l'agma veut comprendre pourquoi la, la Braïta a dit ça. Elle dit le Belokim, ha, Béchotek, Aminat, le Kayem, Véha, Béchotek, Stam. L'agma dit maintenant il n'y a pas de niveau, il y a trois. Pourquoi on n'a pas dit que la première partie du Passouk, la première partie du Passouk qui parle de, d'un silence qui confirme, parle du cas le plus facile à, à imaginer, c'est quoi C'est le cas où il se tait dans le but de confirmer. Et la seconde fois que c'est marqué, on devrait dire que c'est le cas suivant, c'est quoi S'il se tait sans aucune pensée, ni il veut confirmer, ni il veut annuler, il ne sait pas. Mais là, lui, il n'y pense pas. Et donc, on apprend ce cas-là. Mais le troisième cas, qu'il se tait dans le but de, d'annuler, ne devrait pas être cité dans le verset. Donc, comment la Braïta sait que l'on va jusqu'à cette troisième étape Là, on m'a dit « Kraï et réactivé ». Il y a trop de psukim, trop de versets, c'est-à-dire que nous disent les commentaires ici, c'est que finalement, même si c'est marqué deux fois, ce processus-là qui se tait et qui le confirme, finalement, le verbe se taire, eh bien, est marqué trois fois. Vim aharesh, yaharish la isha. Déjà, la première fois, c'est marqué deux fois. Vim aharesh, yaharish la isha. Si terre, il se tait, à ce moment-là, avec Kim, il a confirmé, et à la fin, on dit quoi Et Kim Otam, il les a confirmés, que eharish la, bien sûrement, car il s'est tué le jour où il a entendu, donc on a finalement trois fois où c'est marqué, et donc comme ça que l'agma explique qu'à cause de ces trois fois, grâce à ces trois fois, on apprend que la première fois, à Harish, ça vient m'apprendre dans ce qui se tait dans le but de confirmer. Après, il y a Harish, c'est venu m'apprendre quand il se tait dans le but, dans aucun but, avec aucun but, et lorsque c'est marqué qu'il y a Harish, la vie en c'est venu même lorsqu'il a l'intention de, d'annuler. Donc, première objection définitive à Rabbi Hanina, Tiufta, effectivement, qui, euh, infirme les paroles de Rabbi Hanina qui disait qu'au bout de 10, il avait encore 10 jours s'il voulait dans l'absolu annuler. Métiv Rava, autre objection de Rava à partir d'une Mishnah. Nadraim Khashikha, lorsqu'elle a fait un vœu, une fois que la nuit est tombée. Mais il fait à la Shalom Khashikha, eh bien, chez Imlo Afel Khashikha, elle n'a pas de la faire. Mais il a demandé, c'est la, la Mishnah qu'on a vu il n'y a pas longtemps, si elle a fait un vœu, on a dit, pendant Shabbat, mais à la fin de Shabbat, juste avant, la tombée la nuit, il ne lui reste que quelques heures, quelques minutes plutôt, pour annuler. La gmodia mal, l'évêque et chotek. Alminat les mekat, tiouftam. La gmodia là aussi. Pourquoi on ne dit pas, finalement, que dans le cas où il n'y a eu que quelques temps, quelques instants pour annuler, on peut dire que dans ce cas-là, c'est pas, c'est pas parce qu'il ne veut pas, pas parce qu'il veut le neder qu'il n'a pas annulé, c'est parce qu'il n'a pas eu le temps de se poser la question. Donc l'agma dit dans ce cas-là aussi, on devrait prolonger. Si toi tu dis Rabbi Hanina que dès que la personne veut annuler, eh bien on prolonge, là aussi c'est pareil. Quand il a quelques instants, pourquoi tu ne lui prolonges pas Alors qu'il se peut qu'il ait envie d'annuler, mais simplement il a, il a été bloqué par le fait qu'elle ait fait le nether juste avant la tombée de la nuit. Tiouf, ta deuxième objection validée. Mathilde Ravashi, Ravashi encore une autre objection par rapport à une Mishnah. Yodea ni shesh nedarim, aval eni yodea shesh mefirin. Un mari qui a laissé passer le jour, il a entendu le neder. Mais finalement, qu'est-ce qu'il a dit Je savais qu'il y avait un vœu, je l'ai entendu, effectivement, il y a quelques jours. « Aval eni oda shesh miferin » Mais je ne savais pas qu'on pouvait annuler Birlal. Donc, du coup, il y a faire. Celui-ci, finalement, on décale le jour où il peut annuler, n'est pas que le jour où il, où il entend. Si le jour où il entend, il ne sait pas qu'il peut annuler, eh bien, ce sera le jour où il saura qu'il peut annuler, que le compte à rebours va commencer. Dans un cas où il dit, je sais qu'on peut annuler un neder. Je sais qu'on peut annuler un neder. 
אבל אין יודע שזה נדר. אבל אני לא 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 יודע שזה que tous les types de vœux ne sont pas forcément annulables. Donc il savait que c'était un neder, il savait qu'en général on annule les nedarim, mais il ne savait pas que celui-ci en faisait partie. Rabbi Meir Omer l'a rien fait, Rabbi Meir dit eh ben, que c'est fini. Ça ne repousse pas le temps d'annulation. Rabbi Omer vient faire, Rabbi Meir dit que oui. Mais en tout cas, on sait comprendre ici Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, finalement, le silence qu'il a laissé passer, ce n'est pas un silence neutre, ce n'est pas un silence pour confirmer. C'est parce que Birlal... Il pensait qu'on ne pouvait pas annuler. Donc c'est comme si finalement, c'est comme le cas de Rabbi Khania, c'est quelqu'un qui a finalement laissé passer la journée, non pas parce qu'il voulait confirmer, mais pour une autre raison. Que la raison soit pour les mécates, pour énerver la femme, ou ici parce qu'il n'est pas au courant de quelque chose, ça aurait été la même chose. L'éve, qui chote également le ménage, les mécates. Les mécates, tiouf-ta, donc ça devrait être comme le cas de Rabbi Khania. Tiouf-ta, troisième objection validée. Donc on a trois objections, une d'une braïta, deux de Mishnayot, contre... Rabbi Khanina, donc a priori, c'est à la de Rabbi Khanina qui prolonge lorsque le mari s'est tué pour d'autres raisons que pour la confirmer. Eh bien, cette halakha a l'air, a priori, de ne pas tenir. Adran, alach, Nara Meurassan a terminé ce péric très important, très difficile de Nara Meurassan. Nouvelle Mishnah, nouveau péric. Ve'elun et Darim, Sheumefer. Voici les vœux que le mari peut annuler. On verra que tous les, les vœux ne sont pas forcément annulables. En tout cas, l'agma nous dit Ve'elun et Darim, comme si c'était une liste exhaustive de tous les vœux à annuler, l'agma tout de suite va objecter, car il en manque. En tout cas, parmi ceux qu'on peut annuler, les vœux sur lesquels, pour lesquels il y a ce qu'on appelle que la femme se fait souffrir. Si la femme souffre d'un vœu, ce qui est marqué dans la Torah, les anot nafesh. Tous ces vœux-là, les anot nafesh, c'est le mari qui confirme, c'est le mari qui annule. Quel est l'exemple que nous donne ici Tanakama Il met chas, il met cachette, il met cachette. La femme qui fait un éder de ne pas se laver ou de ne pas se maquiller le visage. Cette femme-là qui ne se maquille pas ou qui ne se lave pas, eh bien, souffre justement de ce néder. Et ce néder-là entraînant une souffrance, le mari peut l'annuler. Rabbi aussi sera plus strict. Amar Rabbi aussi. Enelonidrienoinefesh. Dit pour moi, la souffrance liée au fait de ne pas se doucher ou de ne pas se maquiller pour une femme n'est pas un éder, n'est pas une souffrance assez forte pour que cela s'appelle les Anot Nafesh. Et donc, moi je pense que le mari ne peut pas annuler ce type de vœu. Alors quoi Voici ceux que moi j'estime être Anot Nafesh. La femme elle a fait un idée de ne plus consommer de fruits. Donc de ne plus consommer une, un type d'aliment. Mais un type d'aliment c'est large ici, c'est tous les fruits. C'est pas un fruit, c'est tous les fruits. Dans ces cas-là, dans ce cas-là, effectivement, il y aura une souffrance. Mais par contre, Perot Medinazo Alay, et finalement, si elle a fait le vœu de ne pas consommer les fruits d'un pays, d'une région, eh bien, le mari lui apportera d'une autre région. Et faire pareil, lorsque il a dit, elle a dit, je fais une de ne pas consommer les fruits de ce marchand, eh bien, il ne peut pas annuler parce qu'il n'y a pas réellement de souffrance, puisqu'elle peut prendre un autre marchand. Mais il me par un satan, et l'a mis non. Et si, par contre, cette personne-là, eh bien, ne commerce, le mari ne commerce qu'avec ce commerçant-là, et bien à ce moment-là, à Rézé, à faire, il peut annuler. Il vrai Rabbi aussi selon Rabbi aussi. Donc, en tout cas, l'essentiel de la marque Rabbi aussi et Tanakama, c'est quel est le degré de souffrance qui permet de euh, rentrer dans la catégorie de Aïnoui Nefesh, de la souffrance de l'âme, au point que le mari peut annuler. Selon Rabbi aussi, la douche et euh, le maquillage ne sont pas des souffrances suffisantes pour donner le droit au mari d'annuler. En tout cas, l'agma, maintenant, Bichlal va s'étonner sur ce qu'elle a dit. L'agma dit en. Voici les vœux que le mari annule. Comme si, comme si on avait dit tous les vœux que le, vœu annule, que le mari annule, c'est ceux qui sont à Enoui Nefesh. Nidre Enoui Nefesh, ou des Mefer. Chez Enba Enoui Nefesh, et non Mefer. Quoi S'il n'y a pas de souffrance pour la femme, il ne peut pas annuler. Ve Hatania, pourtant, il y a une barrière qui dit clairement. Et les Achoukim Vechoulé, Benish, les Ishto, Benav, les Vito, pourquoi c'est marqué à la fin de la parachan des Darim Voici les règles et tout qui, qui fonctionnent. Benish, les Ishto, entre un homme et une femme, entre un père et une fille, entre un homme et une femme. Mais la mèche à Baal me fait darim, chez Benol et Beda. Pour m'apprendre qu'un mari peut annuler un vœu qui le concerne. Dès que le vœu il est Benol et Bena, Benish les Ishto, entre un homme et une femme, il annule, même si la femme n'en souffre pas. À partir du moment où ça le concerne, il peut l'annuler. Alors la Gemara va être obligée de faire un rilou qui dit que finalement, la Mishnah n'a parlé que des vœux qui font souffrir la femme, parce qu'ils sont différents. La femme que le mari fait sera différente dans ce cas-là que dans les autres vœux que le mari peut annuler, 
qui sont les vœux qui les concernent tous les deux. C'est quoi hein? Amré, Alain et Alain, me faire. Les deux, peut, les deux peuvent être peut être annulés. Et la ma, mihu ainu nefesh me faire le olam, val ein va ein ainu nefesh qui déita trouté à via fara, mais qui me garech là, il a l'énidra. Que nous dit c'est la gma? Ainu nefesh, un vœu qui la fait souffrir elle, eh bien me faire le olam. L'annulation du mari sera éternelle. Aval ein va ein ainu nefesh. Lorsqu'il n'y a pas de souffrance chez la femme. Et donc le vœu ne concerne que l'homme et la femme. Et donc son droit à lui, c'est parce que justement ils sont mariés. Et bien du coup, l'annulation ne sera valable que tant qu'ils seront mariés. Qu'il ait été trouté lorsqu'elle est encore euh, à sa charge, on va dire, sous lui. Avia fara, la fara, l'annulation marche. Mais garesh la, al Mais dès qu'il la divorce, le vœu prend effet. Donc le vœu, en fait, n'est repoussé que tant que le mari est marié avec elle parce que c'est Beno et Bena. Ça, c'est la première proposition de l'Agmara. Donc, l'Agmara, maintenant, va euh, détailler, finalement, les conclusions de ce qu'on vient de dire. Donc, finalement, Bédvarim, Shebeno, Lebena, Shebeno, Lebena, Inefesh, lorsqu'il y a une, un éder qui concerne l'homme et la femme, mais qui ne, 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 ne cause pas de souffrance chez la femme, Avalé, Shebeno, Inefesh, Loché, Alé, Nidra, mais par contre, lorsque il y a une souffrance, le vœu ne tient pas, Bédvarim, Shebeno, Inefesh, et lorsqu'il n'y a pas de souffrance, qui me garage là, là, là. Lorsque par contre il a, s'il n'y a pas de souffrance, et bien lorsqu'il a divorce, le vœu prend effet. Donc du coup, la Gemara ne fait que répéter ici les conclusions à la RIC. La Gemara, la juste, les objecte. Et Hadnan, pourtant, il y a une Braïta qui dit quoi Au nom de Rabbi Ochanan ben Nouri Omer, il y a faire. Un mari peut annuler, lorsque la femme a fait un éder, de ne pas faire profiter son mari de tout ce qu'elle gagne comme argent. Et bien on le dit, il peut l'annuler. Pourquoi Chez Maï Garchena, on a peur qu'en fait que si il ne euh, si il n'annule pas le neder, on a peur finalement que un jour il la divorce et qu'il ne puisse plus après la réépouser. Donc ici on voit quoi On voit que puisque la crainte que l'on a, c'est qu'une fois qu'il la divorce, il ne puisse plus la réépouser, et ben ça donne l'impression finalement que si il annule le vœu maintenant, ça va régler le problème et donc même lorsqu'elle sera divorcée. Eh bien, le Neder sera toujours annulé, donc il pourra la réépouser. Alma, qui me garage là, me fait la veille, Kara, via Fara. Tu vois bien que finalement, lorsqu'il la divorce et qu'au préalable, il a annulé le vœu, mais tu vois bien que l'annulation sera valable même après le, 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 le get, le, le, le divorce, puisque c'est ça que l'on cherche, justement, à ce que le, la, la, le Neder n'existe toujours pas après le divorce pour qu'il puisse éventuellement la réépouser. Alors on, va, on, va, on va affiner un peu la distinction. Amré Alain ve Alain avia Afara. Non, tu as raison. Quand elle est divorcée, eh bien le neder est encore annulé. Mais c'est plus tard que le vœu va prendre effet. Donc finalement, on va toujours garder cette notion-là de dire que lorsque le vœu concerne l'homme et la femme, eh bien l'annulation ne sera pas éternelle. Elle sera valable pendant le moment où il est marié avec elle. Elle sera même valable dans le moment où ils sont divorcés. Ce temps qu'ils sont divorcés on aimerait encore qu'il la réépouse. Par contre, une fois qu'elle elle, a décidé de se marier avec un autre, c'est là où il n'y a plus aucune raison ici de leur permettre de se lier. Donc du coup, le neder reprendra effet, parce que c'était Beno le Beno entre elle et lui. Maintenant, il n'y a plus de rapport entre elle et lui. Il y en a encore un peu, tant que l'on souhaite qu'il se remarie, mais plus une fois qu'elle est mariée avec un autre, évidemment. Alors donc finalement, Alain va à Fara. Dans les deux cas, c'est à Fara. Et là, Anidre et Noïne Fèche. Mais il fait Ben Asmo, Ben Akhirin. C'est quoi la différence C'est que lorsqu'elle fait, fait un éder, qu'il a fait souffrir, elle, comme ce n'est pas un éder dont l'autorisation de l'annuler est liée à leur proximité, eh bien son annulation sera éternelle. Que tant qu'elle est encore liée à lui ou tant qu'elle est liée à d'autres personnes, à Rim, à notre mari. Et Bahen, il nous dit, si par contre il n'y a pas de choses qu'il a fait souffrir, les Asmo me fait, il a fait, il annule le vœu tant qu'elle est encore liée à lui, soit par le mariage, soit par la possibilité de la réépouser. La chérim, là, est nommée, fait dès qu'elle est liée à un autre homme, il ne peut plus annuler. Et la chérim, et c'est là qu'on a enseigné. Et l'autre, donc, notre Mishnah nous dit comme ça. Et l'autre, et la chérim, 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 Voici les vœux, la Mishnah chez nous. Voici les vœux que le mari peut annuler définitivement, que ce soit lorsqu'elle est encore liée à lui ou quand elle sera liée à quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on a parlé que de la phara, finalement, euh, qui est liée à une une fèche, à un vœu qui fait souffrir la femme. Donc, finalement, Qu'est-ce qu'on a vu dans ce DAF On a vu trois objections. Rabbi Khaïna, Rabbi Khaïna qui disait que lorsque le mari se taisait pendant la journée, mais qu'il avait l'intention d'annuler, on repoussait à dix jours 
le temps d'annulation, on avait eu trois objections, une d'une Braïta, deux du Mishnah, sur cet avis de Rabbi Hanina. Après, on avait enchaîné sur le nouveau Pérec et la nouvelle Mishnah, qui, elle, disait que le, vœu, le mari annule les vœux qui font souffrir la femme. Et là-dessus, la Gemara se demandait pourquoi, finalement, on euh, ne citait pas aussi les vœux qui ne faisaient pas souffrir la femme, mais qui concernaient le mari. Quand on dit, bon, ça concerne la relation homme-femme, eh bien, il peut l'annuler. La Gemara a fini par conclure à la fin. C'est parce que le fonctionnement est différent lorsque le mari annule un vœu qui ne fait pas souffrir la femme, mais qu'il annule le vœu parce qu'il a un rapport, euh, ce vœu, entre, dans, sa, dans leur relation. Et bien, puisque c'est lié à leur relation, ce neder ne sera annulé que pendant qu'ils seront mariés, que pendant qu'ils seront divorcés après, mais qu'elle n'a pas encore épousé un autre. Dès qu'elle a épousé un autre, il n'y a plus de raison de garder un, de, de, d'annuler un vœu qui était lié à leur, euh, à leur relation à tous les deux, puisque cette relation évidemment n'existe plus aujourd'hui, maintenant qu'elle est mariée à un autre. Donc c'est pour ça qu'on l'a passé dans le Mishnah. Et au passage aussi, on avait vu que par rapport à ce qu'on appelle la Inunifesh, les vœux qui font souffrir la femme, on a une marque loquette sur le degré de souffrance qui permet d'annuler le vœu. Selon Tanakama, rien que le fait de ne pas se doucher ou de s'engager à ne pas se maquiller, c'est déjà une souffrance. Alors que selon Rabbi aussi, il faut quelque chose de plus compliqué, comme le fait de s'interdire les fruits ou s'interdire toute une part de l'alimentation. Il n'y a que dans ce cas-là qu'on appelle ça une effet que le mari ou le père pourra annuler.